ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம வேப்பெண்ணெய் கரைசல் வந்து செடிகளுக்கு எது மாதிரி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து கார்டன் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வேப்பெண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் டேரெக்டாக வந்து செடிகளுக்கு வந்து பயன்படுத்த முடியாது தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் பட் நம்மளுக்கு எண்ணெயும் தண்ணியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலக்காது அதுக்காக நம்ம இது கூட வந்து என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா காதி சோப்பு வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா சர்ஃப் எக்ஸலோ லிக்விடோ லிக்விட் சோப்போ எதுவோனா நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் காதி சோப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக்கானது நம்மளுக்கு எந்த உடலுக்கு வந்து எந்த ஒரு கேடும் இருக்காது நம்ம வெஜிடபிள் பிளான்ஸ்க்கு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சோப் நட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பூந்திக்காய் கொட்டை அதை தான் வந்து பயன்படுத்த போகிறேன் இது பயன்படுத்துறதுனால நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆர்கானிக் நம்மளுக்கு உடலுக்கு வந்து எந்த ஒரு கேடுமே கிடையாது ஸோ இதை வந்து தாராளமாக நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த கொட்டை வந்து இது மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கிடைச்சா வாங்கிக்கோங்க கையில் வந்து வேப்பெண்ணெய் கரைசல் வந்து செடிகளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறோம்னா இதை நைட்டே வந்து நம்ம ஊற போட்டணும் நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு கொட்டை எடுத்துக்கோங்க அரை லிட்ரு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு வித மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சோக் பண்ணிக்கோங்க இந்த சத பகுதியை மட்டும் ஊற போட்டுக்கலாம் இந்த கொட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பயன்படாது ஸோ நம்ம வந்து எடுத்து தூர வச்சிடலாம் இது வந்து நல்ல ஓவர் நைட்டு ஊறணும் நைட்டே ஊற போட்டால் தான் நம்மளுக்கு மார்னிங் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டூ ஹவர்ஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் த்ரீ ஹவர்ஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னா நல்லா சூட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியை நல்லா சுட சுட இருக்கிற தண்ணியில் ரெண்டே ரெண்டு இந்த கொட்டையை வந்து போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் மார்னிங் ஆகிடுச்சு ஓவர் நைட் ஊறந்தில் இந்த சோப் நட் வந்து எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் நல்லா எல்லோயிஷ் கலரில் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி நம்ம நல்லா ரின்ஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா நுரை வந்து அடிச்சுக்கிட்டு வரும் ஸோ இந்த தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து வேப்பனையை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சக்கைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வடிகட்டி வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதில் சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் இருந்தனா நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து அடைச்சிக்கும் நம்மளுக்கு சீக்கிரம் வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து வீணாக போயிடும் ஸோ நம்ம வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம வேப்பனையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வேப்பனையும் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட்டு மருந்து கடையிலே வாங்கிக்கோங்க ஆர்கானிக்காக இருக்கும் நான் வந்து எண்ணெய் செக்கு ஆடுவாங்க இல்லையா அந்த கடையில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால தான் வந்து அனி பாட்டிலில் இருக்குது நான் இது வாங்கியே வந்து ஃபோர் ஃபைவ் மந்த் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கால் லிட்ரு தண்ணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அரை லிட்டருக்கு வந்து ஃபைவ் எம்எல் ஒரு லிட்டருக்கு வந்து டென் எம்எல் ஸோ இதுதான் அளவு உங்கள்கிட்ட மெஷரிங் கப் இல்லைனா டீ ஸ்பூனில் வந்துட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அஞ்சு ஆறுன்னு அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வெயில் நாளாக இருக்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வேப்பண்ணை கரைசல் வந்து கம்மியாகவே ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்மளுக்கு செடிக்கு வந்து ஓவர் டோஸாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் கால் லிட்ரு தண்ணிக்கு வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து டேபிள் ஸ்பூனில் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கால் லிட்டருக்கு எடுத்துக்கோங்க அரை லிட்டருக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்துட்டு இந்த தண்ணியில் வந்து கலந்துக்கிறேன் இதுவே நீங்கள் பிளைனான தண்ணியில் கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலக்கவே கலக்காது இது சோப் நட் தண்ணின்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரத்தில் கலந்துடும் இதை வந்துட்டு இதில் ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஆற்றணும் ஒரு ஏழிலேருந்து பத்து தடவை வந்து இந்த மாதிரி ஆற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு குச்சி வச்சு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து ஊற்றிக்கலாம் நான் கால் லிட்ரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் தான் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ கால் லிட்ருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் லிட்ருக்கு வந்து ஃபைவ் எம்எல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு லிட்ருக்கு வந்து டென் எம்எல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் அளவு டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஸோ ஊற்றிட்டு நல்லா அந்த பாட்டிலை வந்து ஷேக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணியும் எண்ணெயும் வந்துட்டு சேர்ந்துருக்கும் மாதிரி ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு மேலே வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா குலுக்கி
இந்த மாதிரி வேப்பனை தெளிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களோட செடி வந்துட்டு கொஞ்சம் டல்லாக அப்படியே தலை தொங்கின மாதிரி வாடி போய் இருந்ததுன்னா ஓவர் டோஸ் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் நல்லா குளிர்ந்த தண்ணியை செடி மேலே வந்து தெளிச்சு விடுங்க சரியாயிடும் டெஃபினட்டாக இந்த மெத்தடை வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ